sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar ki, yani kainatın fahri ebedisi, insanlık tarihinin en emini, yani bütün vasıfların enleri hep onda. En güzel insan, en güzel Resul, en güzel kul. Tamam mı? İnsanoğlunun güzellik adına ne sayabiliyorsa, onun en güzeli o. Sallallahu aleyhi ve sellem. En masum insan, en günahsız insan. Ama yine de dua ediyor, diyor ki, Allahümme âti nefsî takvâhâ. Ya Rabbi bana takvayı ver, diyor. Benim şahsiyetimde takva esası olsun. Ve zekkihâ ente hayrû men zekkâhâ. Ve beni Ya Rabbi daima tertemiz eyle, zira en iyi temiz tutan sensin. Zira sen benim velimsin, benim Mevlamsın. Nasıl Resulullah Efendimiz'in Cenab-ı Hakk'la olan ilişkisi? Fakat bu hadis-i şerifin, uzun bir hadis-i şerif bu. Bu hadis, Resulullah Efendimiz'in bir duasının ortasında geçiyor. Peki o duada Allah'ın Resulü acaba başka neler söylüyor? Nelerden sığınıyor, neler istiyor? Buyuruyor ki Allah'ın Resulü, Allahümme inni e'ûzü bike minel aciz vel kesel vel cübün vel buhul vel hem ve adâbil kabr ve fitneti deccal. Ya Rabbi, acizlikten, zavallıktan, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, lüzumsuz düşüncelerden, kabir azabından ve deccalın fitnesinden sana sığınırım. Resulullah Efendimiz böyle önümüze koyuyor bak bunlardan Allah'a sığının diyor yani. Acizlikten sığının, tembellikten sığının. Bak hakikaten değil mi? Hayatımda yani ne kadar tembel insan deriz. Ve bazen de kendi kendimizin tembelliğini kabulleniriz. Yani bakıyor diyor ki, hocam diyor, ya namaza karşı şevkim azaldı diyor mesela. Cık, nasıl olur diyor. Namaza karşı tembellik. Ayet-i kerime de öyle geçmiyor. Ve izâ kâmû ilâ salâte kâmû küsâlâ. Bak bu tabir, tembellik tabiri, Kur'an-ı Kerim'in bir tabir. Onlar namaza kalktıkları zaman böyle ite kalkar, zoraki kalkarlar. Kamu küsala, tembel tembel yani bir adama desin ki şu işi yap desin, bir türlü yerinden kalkıp gitmek istemez. Ya bana bu işi niye veriyorsun der yani, değil mi? Şu işimi bir görü ver desin yani, şu işi bir yapı ver desin, isteksiz böyle. İşte ona tembel deniyor. Onun için de Resulullah Efendimiz böyle bir ibadet noktasında. İkram noktasında, infak noktasında, cihat noktasındaki isteksizlikler diyeyim yani buna. Böyle bir tembellikten Cenab-ı Hakk'a kendi sığınıyor ki kendisinin böyle bir hali yok. Allah'ın Resulü ne aciz, haşa, ne tembel, ne korkak, ne cimri ama insanların böyle vasıfları olduğu için ümmetini uyarıyor yani. Haşa Resulullah Efendimiz de bu vasıfların hangisi var ki o sığınsın? Aslında onda o vasıflar yok. O insanların en cesuru, en çok koşanı, en cesuru, en cömerdi. Allah'tan başka hiçbir şey düşünmeyen bir peygamber. Ama ümmetinin önüne bir şey koyuyor. Aciz olursunuz zaman, tembel olursunuz, korkak olursunuz, cimri olursunuz. Kafanıza bir sürü takıntılar olur. Onun için onlardan Allah'a sığının demek bu. Yani yoksa Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem için bu sıfatlardan herhangi birini onunla buluşturmak olmaz. Onda böyle bir şey yok çünkü. O ne aciz, ne korkak, ne cimri, haşa. O cömertlerin cömerti. Kahramanların kahramanı. İnfak edenlerin en fazlası ne yapan insan. Ama bizlere örnek olsun diye Resulullah Efendimiz bunlardan sığınıyor. Yani siz beni taklit ediyorsanız, yani benim izimden gidiyorsanız, bana tabi oluyorsanız bu hususlarda Sizler Allah'a sığının. Ve sonra arada geçen işte Ya Rabbi nefsime takvasını ver. Zira onu en güzel tezkiye edecek sensin. Onun Mevlası da sensin. Sahibi de sensin. Dedikten sonra yine Resulullah Efendimiz istiazine devam ediyor. Eûzü bike min kalbin la yahşâ. Huşu sahibi olmayan, senden korkmayan kalpten sana sığınırım Ya Rabbi. Sonra ve ilmin la yenfa. Fayda vermeyen ilimden de sana sığınırım. 
ve dua inla yusma. Yani Allah haşa işitme değil. Ama Cenab-ı Hak katında işitilmeye değer olmayan bir duadan da sana sığınırım ya Rabbi. Yani işitilmeyen duadan sana sığınırım. Demek yani işitmeye elverişli olmayan bir dua. Yoksa haşa Cenab-ı Hak kalbimizin kıpırdalarını biliyor. Hangi duayı Allah Teala duymaz ki? Bunu böyle tercüme etmek lazım. Allah duyar. Ama Allah'ın duyacağı gerçekten Allah katında duyulacak bir duanız olsun yani. Kolumun bu duasını duyuyorum ben. Hepsini duyar Rabbimiz ama bu kulak bu dua duyulmalı denecek bir duamız olsun diye. Onun için bu uzun hadisi niye zikrettim değerli kardeşlerim bu akşam? Bu hadis yine Allah'ın Resulü sevgili Peygamberimizin o takva hassasiyetinden dolayı. Kendisi ne kadar bu konu üzerinde duruyorlar ki sevgili Peygamberimiz kainatın fahri bizlere örnek olsun diye bizim Cenab-ı Hak'tan neler isteyeceğimizi bize bildiriyor. Yani Allah'tan takva isteyin. Acizlikten Allah'a sığın. Tembellikten Allah'a sığının. Korkaklıktan Allah'a sığının. Cimrilikten Allah'a sığının. Huşu sahibi olmayan kalpten Allah'a sığının. Faydasız ilimden Allah'a sığının ve dualarınız hakikatında mesmu olacak. Yani gerçekten değer verilecek dualar olsun diye.